നമസ്കാരം ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര പദ്ധതി നമ്മുടെ പൊരിച്ചമത്തി ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് വലിയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ തുടരുകയാണ് അതിനിടയിൽ മറ്റ് ചിലർ കൂടി ഈ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ ഈ മലബാർ ലഹള എന്ന സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചലച്ചിത്രം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരെല്ലാം ശ്രമിച്ചത് അതിന് ബദലായി അലി അക്ബർ എന്ന ചലച്ചിത്ര സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കെയായ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ ഒരു നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാർത്തയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തത്വമൈ ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം രാജ്യസ്നേഹികളുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അതിന് അദ്ദേഹം ആ ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസ്നേഹികളുടെയൊക്കെ സംഭാവനകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാവനകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ചില കമ്മിക്കൂട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചില തട്ടിപ്പ് പണികളൊക്കെ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതൊക്കെ പാളിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സിനിമ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും ഇതുപോലെ തന്നെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുമെന്ന് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പലരും രംഗത്തെത്തിയതായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അലി അക്ബർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ലൈവിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനെ കൊല്ലും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവർ എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ ഭയക്കുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ കബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് തൂവൂർ കിണർ നിറച്ച ആ ഒരു നരഭോജികളുടെ കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം പറയുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ് സത്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മറവിൽ ജന്മി ജന്മിത്വത്തിനെതിരായ സമരത്തിന്റെ മറവിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കാബാലികർ മാപ്പിള ലഹളയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് അലി അക്ബർ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ദേശസ്നേഹികൾ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില ചൊറിയന്മാർ സുഡാപ്പികൾ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ അദ്ദേഹം അതിശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ശ്രീ അലി അക്ബറിനോട് ടീം തത്വമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം നമ്മൾ ഈ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർ എതിർ സിനിമാക്കാരല്ല പക്ഷെ അതൊരു പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ ഭീഷണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ചില മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ വീഡിയോ എന്റെ വീഡിയോയുടെ ബോസൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഈ എന്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദികളും കൂടിയിട്ട് എന്റെ എനിക്ക് വരാവുന്ന പണങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റേ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് വല തിരിച്ചു വിടാനുള്ള സാഹചര്യമായ ശ്രമം നടത്തും അത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളടക്കം ഈ എന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ കുടുംബത്തെ അടക്കം എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തേജോവധം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രേഖ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹ്റൈൻ നിന്നും അതേ നമ്പർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പിന്നീട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ നിന്നും വിവിധ നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു ആളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന അവ
അത് ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രഗൽഭരായിട്ടുള്ള നടി നടന്മാർ അതിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മല ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമാ പദ്ധതിയാക്കി ഇത് മാറാൻ പോവുക അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് അയ്യപ്പൻ എന്ന വ്യക്തി ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ചൂണ്ടുവരക മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിന് ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നെഞ്ചിലേക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമാക്കാർ തന്നെ ഇത് നെഞ്ചിലേക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാർ വിവിധ എഴുത്തുകാർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാഴ്ചതാട്ടം പറഞ്ഞു ടെക്നീഷ്യന്മാര് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എത്ര സ്റ്റുഡിയോ അതിപ്പോ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നറിയോ എത്ര സ്റ്റുഡിയോ എത്ര ക്യാമറ എത്ര ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് എത്ര സഹസംവിധായകർ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് വലുതാണ് അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത് ഈ യാത്ര വലിയൊരു യാത്രയാണ് അതിന് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ പോലും ശരി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും യാതൊരു സംശയമില്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പൊതുഘടന വരുന്നത് എനിക്ക് ലോകത്തെ ഈ മലയാളികളോട് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം അന്യപാസക്കാരോട് അതേപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരു ഹിന്ദുപക്ഷ സിനിമയാണ് എന്ന് ഇതിന് എല്ലാ മതങ്ങളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ അക്കൗണ്ടില് പല പേരുകൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കെന്നറിയില്ല അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് സാറേ ഇതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അന്തസത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ദേശീയവാദിയാണ് എന്റെ പേര് പുറത്ത് പറയുന്നു എന്റെ പേര് പുറത്ത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സാറേ ഞാൻ എന്റെ പേര് പുറത്തു പറയുന്നത് പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതാ പണം അയക്കുന്നു ഇത് എന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അയക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് അയക്കും ഷൂട്ടിന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഫറുകൾ ഓഫറുകൾ മാത്രമല്ല അത് എനിക്കറിയാം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഓഫറുകൾ സ്ത്രീകൾ ഈ അമ്മമാർ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരുപതും എൺപതും വയസ്സുള്ള അമ്മമാര് പറഞ്ഞ് മോനെ മോൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം ആ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു വിവിധ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സി പി എമ്മുകാർ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയാം സി പി എമ്മുകാർ എനിക്ക് പണം അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവര് രാഷ്ട്രീയം മറന്നിട്ട് ദേശത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കേവലം അലി അക്ബർ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം തികയാൻ പോകുന്നു മറ്റൊന്നാളും അത് കാൽക്കോടി രൂപയാകും ഒരു ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആര് പ്രതിഫലിച്ചാൽ അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇത് ഞാനല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് മനസ്സ് വെക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിൽ മനുഷ്യർ അവരാണ് ഇതിൽ ഹീറോ അവിടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് എടുത്താലും എപ്പോഴും എടുപ്പ് വന്നാലും ആര് പാരിച്ചാലും ഈ മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കും അതിനുവേണ്ടി വരും ഈ മലയാള സിനിമയിലെ ചൂടുമാറ്റം ദേശീയ ബോധം എത്ര പേർക്കുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൂർത്തിയാകും പൂർത്തിയാക്കും അത്രയും ധൈര്യത്തോടെ അത്രയും തന്റെ ഇടത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷണിയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലാതായാൽ കൂടി ഈ ചിത്രം ഈ പ്രോജക്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദേശസ്നേഹത്തോടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ അലി അക്ബർ പറയുന്നത് എന്നെ കുറെ പേർ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഇനി എന്നെ കൊന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഈ സിനിമ ഇല്ലാതെ പോവുകയില്ല ഈ സിനിമയുണ്ടാകും ശക്തമായി ഉണ്ടാകും എന്റെ ഫോട്ടോ വച്ചിട്ടുണ്ടാകും മുന്നിൽ അതിനാൽ ഭയമില്ല സത്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിന്റെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെയും കൂടെയാകും ഞാൻ പോവുക എന്നാണ് അലി അക്ബർ പറഞ്ഞത് പ്രഖ്യാപന ശേഷം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന
അല്ലെങ്കിൽ അസത്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം ആയിരിക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ശക്തമായി തന്നെ ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകും പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ദേശസ്നേഹികളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ ഈ ചിത്രം തീർച്ചയായും മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ശ്രീ അലി അക്ബറിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ദേശസ്നേഹികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തമായി ന്യൂസ്